உலகமே தற்பொழுது ஒரு சவாலான சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது கோவிட் நைன்டீன் என்ற அந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றில் இருந்து இந்த மனித சமுதாயத்தை எப்படியாவது மீட்டுவிட வேண்டும் என்ற ஆவலில் என்ற போராட்டத்தில் பலரும் இன்று ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் அரசு ஊழியர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் மருந்து உபகரணங்களை தயாரித்து நோயாளிகளுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கின்ற தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உள்ள குடிமக்கள் ஊரடங்கின் மூலமாக நாம் வீட்டிலேயே இருந்து தொற்று அதிகமாக பரவாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற அரசின் கொள் முடிவுக்கு ஏற்று வீட்டில் அடங்கி இருக்கின்ற ஊரடங்கில் இருக்கின்ற பொதுமக்கள் இப்படி பலரும் இந்த மனித மனித சமுதாயத்தை மீட்டுவிட வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இது போன்ற நெருக்கடியான சூழலில் உறைவிடம் உணவு போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளை எல்லாம் இழந்து இருக்கின்ற பல பல லட்ச மக்களை அவர்களுக்கு முடிந்த அளவிற்கு உதவி செய்து அவர்களுக்கு உணவு போன்ற தேவைகளை பல தன்னார்வல்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த போராட்டத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பேருக்கும் இந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தின் வாயிலாக முதலில் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையிலிருந்து இந்த உலகமும் உலகத்தில் உள்ள எழுநூறுக்கு கோடி எழுநூறு கோடிக்கு மேற்பட்ட மக்களும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவார்கள் என்பது எனது திடமான நம்பிக்கை இப்படிப்பட்ட ஒரு சவாலான சூழ்நிலையில் ஒரு கல்லூரி தனது மாணவர்களுக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் மற்ற கல்லூரியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளுக்கும் அவர்களின் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்திட வேண்டும் என்று அவர்களின் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து நடத்திட வேண்டும் என்றும் ஏதேனும் அவர்களுக்கு இந்த சூழலில் புதிய செய்திகளை கொண்டு கொடுத்துவிட முடியாதா என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தில் நான்கு நாட்களாக பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தை இணையத்தின் வழியாக முன்னெடுத்திருக்கின்ற ஈரோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் நிர்வாகத்திற்கு முதலில் எனது நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தை ஏற்படுத்தி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்துறைக்கும் தமிழ்துறையின் தலைவர் அன்பு பேராசிரியர் முனைவர் பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற நாகராஜன் ஐயா அவர்களுக்கும் விழாவில் தலைமையுரை ஆற்றிய கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் மற்றும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்துணை பேருக்கும் எனது வணக்கத்தையும் மரியாதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது போன்ற சூழலில் இப்படி நடக்கின்ற ஒரு இணைய வழி பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தில் எனக்கு இன்றைக்கு வா வாய்ப்பு கிடைத்ததை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஐயா சொன்னதை போல சில ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் பன்னீர்செல்வம் ஐயா அவர்களையும் நாகராஜன் ஐயா அவர்களையும் சிங்கப்பூரில் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த வாய்ப்பின் ஒரு தொடர்ச்சியாக இன்று உங்கள் முன்னிலையில் உரையாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் இதை போல எங்கள் கல்லூரியில் ஒரு இணைய வழி பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் நடக்க இருக்கிறது அதில் நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று ஐயா சொல்ல சொன்ன போது நிச்சயம் பேசுகிறேன் என்று சொன்னேன் எந்த தலைப்பில் பேசலாம் என்று யோசித்த பொழுது எழுத்தை பற்றி பேச வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன் எழுத்தென்பது அறத்தின் வடிவம் என்ற தலைப்பில் பேசுகிறேன் ஐயா என்று இருவரிடமும் சொன்னேன் அவர்களும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எழுத்தை பற்றி பேசுவதற்கு ஏராளமாக இருக்கிறார் எழுத்துதான் இந்த உலகத்தையே இன்று வழி நடத்துகிறது என்று சொல்லலாம் எழுத்து என்பது ஞாபகங்களின் சேகரிப்பு எழுத்தென்பது காலம் எழுத்தென்பது நீதி இப்படி அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் எழுத்துதான் இந்த உலகையே இயற்றி கொண்டிருக்கிறது உலகத்தில் ஏறக்குறைய இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் இருக்கின்றன இந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை எது இயக்குகிறது என்றால் எழுத்து என்று நாம் சொல்லலாம் அந்த எழுத்து 
சங்க இலக்கியங்களாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உள்ள இலக்கியங்களாக இருக்கிறது அந்த எழுத்து ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உள்ள அரசியலமைப்பு சட்டமாக இருக்கிறது அந்த எழுத்து ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பிறந்த மக்களின் பக்கம் நின்று பேசிய தலைவர்களின் சிந்தனைகளாக இருக்கிறது இப்படியாக இந்த உலகையே வழிநடத்துகின்ற வல்லமை எழுத்திற்குத்தான் உண்டு என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த எழுத்து எதன் வடிவமாக இருக்கிறது என்பதுதான் இங்கு முக்கியம் எழுத்தென்பது அறத்தின் வடிவமாக இருந்தால்தான் அந்த எழுத்து அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளுக்கும் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் நகர்ந்து செல்லும் அறத்தின் வடிவமாக எது இருக்கிறதோ அதுதான் மீண்டும் மீண்டும் பேசப்படும் உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இருக்கின்ற அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது அந்தந்த நாட்டிலும் குறைந்தபட்ச மக்களை பாதுகாக்கின்ற அரணாக அறமாகத்தான் இருக்கிறது உலகத்தில் இருநூறுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் இருப்பினும் பல நாடுகள் மக்களாட்சி கீழையில் இருக்கின்றன பல நாடுகள் இன்னும் மன்னராட்சி முறையிலும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன எப்படி இருந்தாலும் அந்தந்த நாடுகளுக்கு உள்ள சட்ட திட்டங்களின்படி அந்த அரசியலமைப்பு தான் அந்தந்த குடிமக்களை காக்கக்கூடிய ஒரு அரணாக இருக்கிறது அந்த அரண் எப்படி வந்தது என்றால் பல முறை பேசி ஆலோசித்து உருவாக்கப்பட்ட அறமாகத்தான் அந்த அறம் இருக்கிறது அந்த எழுத்துதான் அறத்தின் வடிவமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இது பொதுவாக சொல்லலாம் இது அரசியல் சார்ந்து தலைவர்கள் சார்ந்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் இன்றும் யாரை பற்றி மனிதர்கள் எல்லாம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து தலைவர்களும் மக்களும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் உலகத்தில் பல தலைவர்கள் வந்தார்கள் எப்பொழுதுமே இரண்டு பக்கம் உண்டு உலகத்து நன்மை தீமை நேர்முறை நேர்மறை எதிர்மறை என்று இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு இந்த இரண்டு பக்கத்தில் நேர்மறை எப்பொழுதுமே அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு நகர்ந்து செல்லும் எதிர்மறையான எழுத்துகள் தன் அடையாளத்தை இழந்து சிறு கால இடைவெளியிலேயே உடைந்து போகும் அதுதான் உண்மை உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் உலகம் முழுவதும் பல தலைவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் மக்களின் பக்கம் நின்று யார் மக்களுக்காக அறத்தோடு பேசினார்களோ அவர்களின் சிந்தனைகள் தான் அவர்களின் கருத்துகள் தான் இன்று வரை அனைவராலும் போற்றப்படுகிறது சாக்ரட்டிஸ் பேசினார் அவரின் கருத்து இன்று வரை பேசப்படுகிறது காரல் மார்க்ஸ் பேசினார் அவரின் கருத்து இன்று வரை பேசப்படுகிறது ஆப்ரஹாம் லிங்கன் பேசினார் அவரின் எழுத்து இன்று வரை பேசப்படுகிறது சிங்கப்பூரில் உள்ள லீ குவானியூ பேசினார் அவரின் எழுத்து இன்று வரை பேசப்படுகிறது மாவோ பேசினார் அவரின் எழுத்து இன்று வரை பேசப்படுகிறது இந்தியாவில் அறிவு ஆசான் புத்தர் பேசினார் அவரின் கருத்து இன்று வரை பேசப்படுகிறது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பேசினார் அவரின் கருத்து இன்று வரை பேசப்படுகிறது அமெரிக்காவில் மால்கம் எக்ஸ் பேசினார் அவரின் கருத்து இன்று வரை பேசப்படுகிறது டாக்டர் மார்டின் லூதர் கிங் பேசினார் அவரின் கருத்து இன்று வரை பேசப்படுகிறது இதை போல பல தலைவர்களை சொல்லலாம் ஆனால் அவர்கள் என்ன பேசினார்கள் என்பதுதான் எடுத்து இன்று நம்மோடு பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்க அவர்கள் பேசியது அறமாக இருந்தது அவர்களின் பேசியது மக்களை காக்கக்கூடிய எழுத்தாக இருந்தது அதனால் அது இன்று வரை காலம் கடந்தும் நம்மோடு நின்று கொண்டிருக்கிறது காரணம் அவர்கள் எழுத்து சுமந்து வந்த அறம் அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இது ஒரு புறம் இந்த உலகத்தில் உள்ள உலகத்தில் பொதுவாக ஆறாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மொழிகள் பேசப்படுகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து நாடுகளிலும் உள்ள மொழிகளின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஆறாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மொழிகள் பல மொழிகளுக்கு எழுத்து வடிவம் கிடையாது உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறேன் இந்த சிங்கப்பூரில் பேசப்படுகின்ற பக்கத்தில் உள்ள மலேசியா நாட்டிலும் பேசப்படுகின்ற மலே என்ற ஒரு மொழி இருக்கிறது அந்த மலே மொழிக்கு எழுத்து வடிவம் கிடையாது அது ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் இதை போல எழுத்து வடிவம் இல்லாத மொழிகள் எல்லாம் வேறு ஒரு மொழியின் எழுத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த ஆறாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் எழுத்து வடிவம் அனைத்து சிறப்பு இயல்புகள் என அனைத்தையும் கொண்டு செம்மொழிகள் என்று உலகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆறே ஆறு மொழிகள் தான் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று தமிழ் மற்றொன்று சீனம் ஹீப்ரு லத்தீன் கிரேக்கம் மற்றும் சமஸ்கிருதம் இந்த ஆறு மொழிகள் தான் உலகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செம்மொழிகள் இந்த ஆறு செம்மொழிகளிலும் கூட நான்கு செம்மொழிகள் தற்பொழுது பழக்கத்திலும் வழக்கத்திலும் இல்லாமல் அழிந்து போன மொழிகளாக 
சமஸ்கிருதம் கிரேக்கம் லத்தின் ஹீப்ரு இந்த நான்கு நான்கு மொழிகளும் தற்பொழுது வழக்கத்தில் இல்லாமல் அழிந்து போன மொழிகளாகிவிட்டார் மீதம் உள்ள இரண்டு மொழிகள் ஒன்று சீனம் மற்றொன்று தமிழ் இந்த இரண்டு மொழிகள் தான் தங்களுக்குரிய சிறப்பு இயல்புகளோடு இன்றும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன நமது கணினி வாயிலாக வந்துவிட்டன ஸ்மார்ட் போன் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் கையில் வைத்திருக்கின்ற அனைத்து தொலைபேசி வாயிலும் வந்திருக்கிறது அந்த அளவிற்கு தமிழின் அந்த வளர்ச்சி அந்த தொடர்ச்சி இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்ப இலக்கியத்தை அஹ் அறிவு சார்ந்த அரசியல் சார்ந்து பார்த்தோம் அடுத்ததாக அறிவு சார்ந்து பேசிய தலைவர்களை பத்தி பார்த்தோம் அந்த இலக்கியம் சார்ந்து இந்த அறம் எப்படி கடந்து வந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி தான் அதிகம் பேச வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் அறம் என்று சொன்னாலே தமிழுக்கு மிகப்பெரிய இடம் உண்டு தமிழில் இருக்கின்ற அந்த சங்க இலக்கியம் என்பது கடல் போன்றது அந்த கடல் போன்ற சங்க இலக்கியத்தில் பல கோடி மக்கள் சென்று வந்தாலும் கூட அவர்களால் முழுமையாக அனைத்தையும் கற்று அறிந்து விட முடியாது கற்று முடித்துவிட முடியாது அந்த அளவிற்கு கொட்டி கிடக்கிறது நம் சங்க இலக்கியம் அதிலிருந்து எனக்கு திருவள்ளுவரையும் ஒளவையாரையும் மிகவும் பிடிக்கும் என் உரைகளிலும் அடிக்கடி எப்பொழுதுமே பேசுவேன் அவர்களின் பார்வையில் அவர்களின் எழுத்துகளின் வாயிலாக அறம் எப்படி நம் கையில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது என்று திருவள்ளுவரின் பார்வையிலும் ஒளவையாரின் பார்வையிலும் இந்த உரையை நகர்ந்து செல்லலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் மூன்றே மூன்று பிரிவுகள் தான் நம் எழுத்து நமக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறது என்பதை மூன்றே மூன்று பிரிவுகளில் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று எதை செய்தால் இந்த மனித சமுதாயம் உயர்கும் எதை செய்தால் இந்த மனித சமுதாயம் உயரும் என்று ஒன்று அடுத்ததாக எது இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு முக்கியம் என்ற ஒன்று அடுத்ததாக எதை நீ செய்யக்கூடாது என்பதற்கான ஒரு செய்தி ஆக இந்த மூன்றை மட்டும் நமது இலக்கு ியங்களும் நமது நீதி நெறி நூல்களும் நமக்கு எப்படி கடத்தி வந்து நம் கையில் கொடுத்திருக்கின்றன என்பதை மட்டும் நாம் தெரிந்து கொண்டாலே எழுத்து எப்படி அறத்தின் வடிவமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அறம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது வள்ளுவரை தவிர்த்து விட்டு பேசிவிட முடியாது அறத்து பால் என்று பல குரல்களை வைத்த ஒரு அறிவு புதல்வன் ஒரு அறிவு புலவன் நம்ம திருவள்ளுவர் அவரையே அறத்தின் வடிவம் என்றே நாம் சொல்லலாம் வள்ளுவரை நாம் ஏன் வர அறத்தின் வடிவம் என்று சொல்லுகிறோம் என்றால் அவரின் குரலின் காரணமாக அவரின் குரலை ஏன் நாம் அறத்தின் வடிவம் என்று சொல்லுகிறோம் என்றால் அவர் பேசி இருக்கின்ற கருத்து அவ்வையாரும் அப்படித்தான் அறம் செய்ய விரும்பு என்று தானே தொடங்குகிறார் ஆக இவர்களின் பார்வையில் அறம் அவர்களின் எழுத்துகளின் வாயிலாக நம்மோடு எப்படி இணைந்திருக்கிறது என்பதைத்தான் செய்தி முதலில் நான் சொன்னது போல எதை செய்தால் இந்த மனித சமுதாயம் சிறப்பாக இருக்கும் என்பது வள்ளுவன் ஒரு குரல் சொல்லுகிறார் வெள்ள தனையது மலர் நீட்டம் மாந்தரதும் உள்ள தனையது உயர்வு இது வள்ளுவரோட குரல் என்ன பொருள் வெள்ள தனையது மலர் நீட்டம் மாந்தரதும் உள்ள தனையது உயர்வு ஒரு குளம் இருக்கும் நம்ம எல்லாம் ஊர்ல பல முறை பார்த்திருக்கோம் குளம் வாய்க்கால் பெரிய ஏரி எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஒரு நீர்நிலைகள் அந்த நீர்நிலைகளில் இருக்கின்ற தாமரை மலர் இருக்கிறது அல்லவா தாமரை மலர் அள்ளி மலர் இது போன்ற மலர்கள் அந்த மலர் ஒரு குளம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதில் ஐந்து அடி தண்ணி நின்றால் அந்த மலர் எப்படி வளரும்னா அஞ்சு அடிக்கு மேல வந்து தனது இலையையும் மலரையும் விடும் அதே குளத்தில் ஒரு ஏழு அடி எட்டு அடி தண்ணீர் நிரம்பினால் அந்த மலர் மீண்டும் ஏழு அடி எட்டு அடி வளர்ந்து அதற்கு மேல் தன் இலையையும் மலரையும் விடும் இதுதான் வெள்ள தனையது மலர் நீட்டம் மாந்தரதம் உள்ள தனையது உயர்வு அடுத்து வள்ளுவர் சொல்வதுதான் செய்தி அதை போல மனிதர்கள் என்ன எண்ணங்களோடு இருக்கிறார்களோ என்ன சிந்தனைகளோடு இருக்கிறார்களோ எதை பற்றி அதிகம் தெரிந்து கொள்கிறார்களோ உள்ள தனையது உயர்வு உன் உள்ளத்தின் எண்ணத்தை பொறுத்துதான் உன் வாழ்க்கை உயரும் என்பது வள்ளுவர் அந்த குரலின் வழியாக சொன்ன அறச்செய்தி இப்படி வள்ளுவர் சொல்லிவிட்டார் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த செய்தியை வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக இதை அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு சுமந்து செல்வதற்கான ஒரு நீட்சியாக அவை மீண்டும் சொல்லுகிறார் அவையின் பாடல் ஒன்று இருக்கிறது நீரின் அளவே ஆகுமாம் நீராம்பல் தான் கற்ற நூலின் அளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு அப்படின்னு அவை சொல்லுவார் என்ன அதே பொருள் தான் நீரின் அளவே ஆகுமாம் நீர் ஆம்பல் அந்த நீர்ல எந்த அளவு இருக்கோ அதே அளவு தான் அது வளரும் வள்ளுவர் சொன்னதுதான் தான் கற்ற நூலின் 
அளவே ஆகுமா நுண்ணறிவு வள்ளுவர் வந்து எண்ணம்னு சொன்னார் இங்க அவை வந்து நூலின் அளவு அப்படின்னு சொல்றார் இரண்டும் ஒன்றுதான் அதிகமாக தெரிந்து கொண்டால் அதிகமாக படித்து கொண்டால் உலக அறிவுகளை பெற்றுக்கொண்டால் நமக்கு நல்ல எண்ணம் உருவாகும் அதன்படி நம் வாழ்க்கை உயரும் என்பதுதான் அவை சொல்லுகின்ற செய்தி ஆக மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொன்ன அந்த வள்ளுவனின் கருத்தை மீண்டும் அவை கடத்துகிறார் அந்த செய்தியை கடத்துகிறார் அதை 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 எடுத்துக்கொண்ட நம் பாரதிதாசன் மீண்டும் பாடுகிறார் நூலைப்படி சங்கத்தமிழ் நூலைப்படி முறைப்படி படிக்க சொல்றார் படித்தால் என்ன கிடைக்கும் அகண்ட பார்வையால் விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை என்று சொன்னார் அல்லவா அதுதான் அப்ப நூலை படிக்க வேண்டும் எதை செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த முதல் கருத்தை நமது இலக்கியங்கள் எப்படி சொல்லுகிறது என்பதற்கு இது ஒரு சின்ன உதாரணம் எதை செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் நம் இலக்கியம் சொல்வதை தெரிந்து கொண்டு அடுத்ததாக எது முக்கியம் என்று சொல்லுகிறது எது இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு முக்கியம் என்று ஒரு கருத்து இருக்கிறது எது முக்கியம் எது முக்கியம் என்று நமது வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழவே தலை இந்த உலகத்தில் பல செய்திகள் இருக்கின்றன பல வேலைகள் இருக்கின்றன பல நிலைகள் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு எது முக்கியம் என்று அறத்தின் வாயிலாக ஒரு குரலை சொல்ல வேண்டும் அதை சொல்லுகின்ற அந்த குரல் சொல்லுகின்ற அந்த செய்தி சரியானதாக இருக்க வேண்டும் அதனால்தான் வள்ளுவர் சொன்னார் சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால் என்ன சொல்லுகிறார் மற்றதெல்லாமே அடுத்துதான் ஏர் பின்னாடி தான் போகும் மற்ற பற்று பல வேலைகளோடு இந்த உலகம் சுழன்று கொண்டிருந்தாலும் கடைசியில் அது வந்து நிற்க வேண்டிய இடம் உழவு உழவுதான் அனைவருக்கும் முக்கியமானது என்று அவர் தான் சொன்னாரே அவர் தான் சொன்னார் உழவு என்பது முக்கியம் மற்றவர்கள்லாம் பின் சிறந்து பின் தொடர்பவர்கள் என்றும் அடுத்த குரலில் சொல்லியிருப்பார் ஆக இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு உழவு முக்கியம் என்று வள்ளுவர் சொல்லுவார் மீண்டும் அதே கருத்தை அடுத்த இடத்திற்கு கடத்தி கொண்டு போய் செல்வதாக அவை மீண்டும் ஒரு பாடலை சொல்லுவார் என்ன பாடல் என்று பார்த்தால் ஆற்றங்கரை மரமும் அரசரிய வீற்றிருந்த வாழ்வும் விழும் அன்றே ஏற்றம் உழுது உண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பு இல்லை கண்டீர் பழுது உண்டு வேறு ஓர் பணிக்கு யார் சொல்றது நம்ம அவை என்ன சொல்றாங்க ஆற்றங்கரையின் மரமும் அரசரிய வீற்றிருந்த வாழ்வும் விழும் அன்றே ஆற்றங்கரை ஓரத்துல இருக்கின்ற அந்த மரம் வந்து நல்ல நீரை குடிச்சு வளர்ந்தாலும் கூட ஒரு காலகட்டத்தில் நிச்சயம் விழுந்து போகும் அந்த அரிப்புகள் மண்ணரிப்புகள் வந்தால் விழுந்து போகும் ஆற்றங்கரையின் மரமும் அரசரிய வீற்றிருந்த வாழ்வும் நான் மன்னரா இருந்திருக்கலாம் நான் பெரிய பெரிய அதிகாரியாக இருக்கலாம் இப்ப ஆட்சியாளர்களாக கூட இருக்கலாம் அவர்களுக்கும் ஒரு நாள் அவர்களின் நிலை இல்லாமல் போகும் அமைச்சர்களாக இருக்கலாம் திடீரென்று காணாமல் போகலாம் அனைத்து பதவிகளுக்கும் ஒரு நாள் நிச்சயம் மாற்றம் வரும் ஆனால் ஏற்றம் உழுது உண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பு இல்லை கண்டீர் பழுது உண்டு வேறு ஓர் பணிக்கு சொன்னது என்ன அவ்வை மீண்டும் அந்த அற செய்தியை கடத்துகிறார் இதுதான் மற்ற செய்திகள் மற்ற வேலைகள் மற்ற பணிகள் இருந்தாலும் கூட இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு எது முக்கியமானது என்பதை சொல்லுகிறதுக்கில் தான் இருக்கிறது அறம் இதைத்தானே பாரதி மீண்டும் சொன்னார் உழவுக்கு வந்தனம் செய்வோம் என்று ஆக உழவு இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை இப்படித்தான் கடத்த வேண்டும் இப்படி கடத்துகின்ற பொழுதுதான் அந்த எழுத்து அறத்தின் வடிவமாக மாறுகிறது இப்ப இரண்டு செய்திகளை பார்த்து விட்டோம் அடுத்ததாக மூன்றாவது முக்கியமான செய்தி ஒண்ணு இருக்கிறது எதை செய்யக்கூடாது எதை பார்க்க கூடாது எது இந்த மனித சமுதாயத்திற்கு தேவையற்றது என்பதையும் சொல்ல வேண்டும் அல்லவா அதை சொல்லுகிறார் மீண்டும் நான் வள்ளுவரிடம் தான் செல்வேன் வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பவா செய்தொழில் வேற்றுமையான் என்ன பொருள் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் பிறப்பின் அடிப்படையில் சமமானவை பிறப்பு ஒக்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் அவர்கள் என்னென்ன வேலை பார்த்தாலும் அதை பொறுத்தெல்லாம் ஒன்று பெரிய சிறப்பு வருவது இல்லை ஆனால் அவர்களின் பிறப்பு என்பது அனைவருக்கும் சமமானது மனிதர்கள் என்று கூட வள்ளுவர் சொல்லவில்லை உயிர்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதுதான் அறத்தின் உச்சம் என்று நான் நினைக்கிறேன் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல இங்க இந்த பூமியில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கும் பிறப்பு சமமானது ஏன் இதை மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வள்ளுவர் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கு பிறப்பின் அடிப்படையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் பிறப்பின் அடிப்படையில் பல கற்பிதங்கள் இருக்கின்றன 
மனித குலத்திற்கு தேவைப்படாத பல கற்பிதங்கள் இருக்கின்றன அதை எதிர்த்து பேச வேண்டும் அல்லவா அதை எதிர்த்து பேசுகிறார் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வள்ளுவர் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்போவா செய்தொழில் ஒற்றுமையான் இதுதான் அவர் சொல்லக்கூடிய எது உனக்கு தேவை என்பதையும் சொல்ல வேண்டும் எது உனக்கு தேவை இல்லை என்பதையும் சொல்ல வேண்டும் அதைத்தான் வள்ளுவர் இப்படி சொன்னார் சமத்துவத்தை போதித்தார் இதே கருத்தை மீண்டும் அவை சுமந்து செல்கிறார் அடுத்த தலைமுறை அதையும் அற்புதமான ஒரு பாடல் சாதி இரண்டுடைய வேறில்லை சாற்றுங்கால் நீதி வழுவா நெறிமுறையின் வேதநிலையில் இட்டார் பெரியார் இடாதால் இழுகு இழுகுலத்தார் பட்டாங்கில் உள்ளபடி அவை அதே பொருளில் வேறு ஒரு பார்வையோடு தன் கருத்தை பதிய பண்ணுகிறார் அங்கும் அவையின் பாடலில் அறம் சிதறாமல் அப்படியே இருக்கு சாதி இரண்டுடைய வேறில்லை சாற்றுங்கால் நீதி வழுவா நெறிமுறையின் வேதனையில் இட்டார் பெரியார் இடாதால் இழுகுலத்தார் பட்டாங்கில் உள்ளபடி என்ன பொருள் சாதி இரண்டுடைய வேறில்லை என்ன அந்த இரண்டு தன்னிடம் இருப்பதையெல்லாம் இல்லாதவர்களிடம் யார் கொடுக்கிறார்களோ அவரவர்களை நீங்க வேணும்னா உயர்ந்தவர்கள் வச்சுக்கோங்க தன்னிடம் வைத்துக் கொண்டு யாரிடம் கொடுக்காமல் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களை தாழ்ந்தவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த ரெண்டு தவிர்த்து வேற ஒன்றும் சாதி கிடையாது சாதி இரண்டுடைய வேறு இல்லை சாட்சியின் தான் நீதி விழைவா நெறிமுறையின் மீது நிலை இட்டார் பெரியார் இடாதார் எழு குலத்தார் பட்டாங்கில் உள்ளவர் இது வள்ளுவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பல நூற்றாண்டுகள் கழித்து அவை சொல்ல பாடல் அந்த அறம் எப்படி பயணப்படுகிறது அந்த அறம் எப்படி அந்த எழுத்தின் மூலமாக பயணப்படுகிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இதற்கு பல நூறு ஆண்டுகள் கழித்து வந்த நம் வள்ளலார் மீண்டும் பேசுகிறார் வள்ளலார் என்ன பேசுகிறார் சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய்யன ஆதியில் உரைத்த அருட்பெருஞ்சோதி என்றார் வள்ளையார் அவரும் அந்த சமத்துவத்தை பேசுகிறார் மீண்டும் பாரதி பேசுகிறார் சாதிகள் இல்லை அடி பாப்பா இதுதான் அந்த அறத்தின் தொடர்ச்சி இதுதான் அந்த எழுத்து சுமந்து வந்த அறம் இந்த மனித சமுதாயத்தை பிளவுபடுத்துவதற்காக பல்வேறு எழுத்துக்கள் உருவாகி இருக்கலாம் அவை எல்லாமே அந்த எழுத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பூசப்பட்ட ஒப்பனைகள் அந்த ஒப்பனை ஒரு ஒரு காலத்தில் தன்னோடு சேர்ந்து அந்த எழுத்து தனக்குத்தானே ஒரு போட்டி வைக்கும் தன்னிடம் இருக்கின்ற நேர்முறையான கருத்துக்களையும் தன்னிடம் இருக்கின்ற அந்த எதிர்மறையான கருத்துக்களையும் மோத செய்து அதில் எது வெற்றி பெறுகிறது என்று எடுத்து பார்க்கும் அதில் எது நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்றால் நேர்மறையான மக்களுக்கு பாதுகாப்பான அறச்செய்திகளை எது சொல்லுகிறதோ அந்த எழுத்து தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லும் அந்த ஒப்பனைகளை பூசிக்கொண்டு எதிர்மறையான கருத்துக்களை சுமந்து வந்த எழுத்துகள் பாதியிலே காணாமல் போகிவிடும் இது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வள்ளுவன் சொன்னது அவ்வை சொன்னது வள்ளலார் சொன்னது இந்த நம் இலக்கியங்கள் எல்லாம் சொல்லுகின்றன இதனால் நமக்கு எப்படி இந்த அற தொடர்ச்சி வருகிறது என்றால் அந்த சிந்தனையில் அந்த எழுத்தின் பார்வையில் இங் தற்பொழுது எழுதுகின்ற ஒவ்வொருவரும் பல கவிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் பல எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் பலரும் தங்களின் கருத்தை அறத்தின் பார்வையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை இயல்பாகவே உணரக்கூடிய ஒரு சக்தியை அந்த எழுத்து தந்திருக்கிறது அந்த ஆற்றலை அந்த எழுத்து தந்திருக்கிறது இந்த நேரத்தில் எனது இரண்டாம் நூலான பட்டினி பாலை நூலிலிருந்து சில கவிதைகளை சொல்லி இந்த உரைக்கு ஒரு நிறைவை செய்யலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இந்த இரண்டாம் எனது நூலான பட்டினி பாலையில் சுவாசிக்கும் இயந்திரம் என்று ஒரு கவிதை இருக்கிறது சுவாசிக்கும் இயந்திரம் சேற்றையும் நாற்றையும் எங்கள் கையில் தாராளமாய் கொடுக்கிறார்கள் சேற்றையும் நாற்றையும் எங்கள் கையில் தாராளமாய் கொடுக்கிறார்கள் நெல் அரிசி என்று வந்துவிட்டால் மட்டும் வரப்பு கட்டி விடுகிறார்கள் கல்லை மண்ணை சிமெண்டை கம்பியை நாங்கள் சுமப்பதற்கு தாராளம் காட்டுகிறார்கள் வீடாக அறையாக மாறிவிட்டால் மட்டும் கதவை சாத்தி தாளிட்டு விடுகிறார்கள் குப்பைகளையும் கழிவுகளையும் எங்கள் கைகளில் தாராளமாய் கொட்டுகிறார்கள் குப்பைகளையும் கழிவுகளையும் எங்கள் கைகளில் தாராளமாய் கொட்டுகிறார்கள் சுத்தம் கிடைத்த உடனே எங்களை குப்பைகளாக்கி விடுகிறார் சுத்தம் கிடைத்த உடனே எங்களை குப்பைகளாக்கி விடுகிறார் பருத்தியையும் நெய்ய நூலையும் எங்கள் கைகளில் தாராளமாய் சேர்க்கிறார்கள் பருத்தியையும் நூலையும் எங்கள் கைகளில் தாராளமாய் சேர்க்கிறார்கள் ஆடையும் பட்டுமாய் ஆன பிறகு கந்தலாகும் எங்களைத்தான் கண்டு கொள்வார்கள் ஆடையும் பட்டுமாய் ஆன பிறகு கந்தலாகும் எங்களைத்தான் கண்டு கொள்வார்கள் மூலதனங்களாக எங்கள் கையில் கிடைத்த எதுவுமே முழுமை பெற்றவுடன் எட்டுவதில்லை எங்களுக்கு 
எங்களின் உழைப்பை பெரும் வரை குடியாட்சி செய்கிறார்கள் உரிமையை கேட்டால் மட்டும் முடியாட்சி என்கிறார்கள் எங்களின் உடைப்பை பெரும் வரை குடியாட்சி செய்கிறார்கள் உரிமையை கேட்டால் மட்டும் முடியாட்சி என்கிறார்கள் இங்கு ஒவ்வொரு பிரசவத்திலும் எங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது என்று நாங்கள் மகிழ்கிறோம் இங்கு ஒவ்வொரு பிரசவத்திலும் எங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறது என்று நாங்கள் மகிழ்கிறோம் இந்த சமூகமோ உழைக்கும் இயந்திரம் ஒன்று உருவாகிவிட்டது என்று உற்சாகம் அடைகிறது என்று ஒரு கவிதை இந்த நூலில் இடம்பெறும் இன்னொரு கவிதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் வழி என்ற ஒரு தலைப்பில் மற்றொரு கவிதை இருக்கும் அந்த பொய் பல தலைமுறை வழியை மறைத்து விடுகிறது அந்த பொய் பல தலைமுறைகளின் வழியை மறைத்து விடுகிறது மீண்டும் மீண்டும் அந்த பொய்யை சொல்ல வேண்டாம் மீண்டும் மீண்டும் அந்த பொய்யை சொல்ல வேண்டாம் மென்மையானது அல்ல பெண்களின் விரல் நகக்கணுக்களில் சேறு ஏறி தடித்திருக்கும் சேற்று தண்ணீர் பட்டு பட்டு வெளுத்திருக்கும் பயிரை இறுக்கி பிடித்து இழுப்பதனால் பழுத்திருக்கும் கருவேளமுள் குத்தி குத்தி கிழிந்திருக்கும் அறிவால் பிடித்து ரேகைகளெல்லாம் அழிந்திருக்கும் அவ்வளவு எளிதாக சில வர்ணனைகளால் மென்மையாக்கிவிட முடியாது அவ்வளவு எளிதாக சில வர்ணனைகளால் மென்மையாக்கிவிட முடியாது வழிகளை தாங்கிய அவர்களின் விரல்கள் வலிமையானவை என்று ஒரு கவிதை கிராமத்து பெண்களை பார்த்தால் தெரியுது அநேகமாக கிராமப்புறங்களில் உள்ள பலருக்கும் அந்த வாழ்வியல் அனுபவங்கள் தெரியும் இறுதியாக ஒரு கவிதையை சொல்லி ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்பதை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் இதுதான் நாங்கள் என்ற ஒரு கவிதை இந்த நூலில் இருக்கிறது இதுதான் நாங்கள் முழங்கால் பதிந்திடும் சேற்றில் தான் நடவு முழங்கால் பதிந்திடும் சேற்றில் தான் நடவு தொடையை கிழிக்கும் பயிர்களுக்கு இடையில் தான் களையெடுப்பு தொடையை கிழிக்கும் பயிர்களுக்கு இடையில் தான் களையெடுப்பு நாள் முழுதும் நனைந்தபடியேதான் நாற்றடிப்பு நெஞ்சை தொடும் நீருள்ள வாய்க்காலை தாண்டித்தான் வயல்வெளி வேலை பாலமற்ற ஆற்றிடை நீரை நீந்திதான் கடக்கிறோம் பாலமற்ற ஆற்றிடை நீரை நீந்திதான் கடக்கிறோம் வீதியில் மட்டுமல்ல எங்களின் வீட்டிற்குள்ளும் மழை பெய்யும் வீதியில் மட்டுமல்ல எங்களின் வீட்டிற்குள்ளும் மழை பெய்யும் வெள்ளம் வரும் சேதமடையும் ஆனால் செய்தியாகாது அதீத பயம் அற்றவர்கள் நாங்கள் அதீத பயம் அற்றவர்கள் நாங்கள் நிற்போம் நீந்துவோம் ஓடுவோம் உழைப்போம் நிற்போம் நீந்துவோம் ஓடுவோம் உழைப்போம் அனலும் புனலும் எங்களுக்கு அன்றாட வாழ்க்கை இது அடித்தட்டு மக்களை பற்றிய செய்திகளாக இருக்கிறது அவர்களின் வாழ்வியலாக இருக்கிறது இது போன்ற கவிதைகளைத்தான் எனது இரண்டாம் நூலில் உள்ள பட்டினிப்பாளையில் நான் அனைத்து கவிகளாக படைத்திருப்பேன் ஏன் இதை இந்த இடத்தில் சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த நூலை எழுதிவிட்டு அண்ணன் ஐயா சொன்னதை போல இந்த நூலுக்கு அணிந்துரை வழங்கியவர் கவிஞர் அன்பு அண்ணன் அறிவுமதி அவர்கள் இந்த நூலை எழுதிவிட்டு நான் இந்த நூல் யாருக்கு காணிக்கை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அடித்தட்டு மக்களுக்கு என்று இந்த நூலை நான் காணிக்கையாக்கியிருந்தேன் எனக்கு எப்படி இந்த பார்வை வந்தது எதை பற்றி எழுத வேண்டும் என்ற பார்வை எனக்கு எப்படி வந்தது ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்த இந்த பூமியில் யாரின் பக்கம் நாம் நிற்க வேண்டும் என்ற பார்வை எனக்கு எது வந்தது என்றால் வள்ளுவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் வள்ளுவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் விவசாயிகளை பற்றி எழுது என்று வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் சமத்துவத்தை பற்றி எழுது என்று வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அவ்வை சொல்லுகிறார் விவசாயத்தை பற்றி எழுது என்று அவ்வை சொல்லுகிறார் சமத்துவத்தை பற்றி எழுது என்று அவ்வை சொல்லுகிறார் வள்ளலார் சொல்லுகிறார் இப்படியாக பாரதிதாசன் சொல்லுகிறார் பாரதிதாசன் சொன்னதை விடவா சொல்லிவிட முடியும் சொன்னாரே பாரதிதாசன் ஓடப்பராயிருக்கும் ஏழையப்பர் உதயப்பர் ஆகிவிட்டால் ஓர் நொடியில் ஓடப்பர் ஓ உயரப்பர் எல்லாம் மாறி ஒப்பப்பர் ஆகிவிடுவார் உணரப்பா நீ என்று சொன்ன அதைவிட ஒரு சமத்துவத்தை மக்களிடம் உள்ள இந்த ஏற்ற தாழ்வுகளை எப்படி சொல்லு ஓடப்பராயிருக்கும் உயரப்பர் ஓடப்பராயிருக்கும் ஏழையப்பர் உதயப்பர் ஆகிவிட்டால் எதிர்த்து கேள்வி கேட்டு அவர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கக்கூடிய உதயப்பர் ஆகிவிட்டால் ஓர் நொடியில் ஓடப்பர் உயரப்பர் எல்லாம் மாறி ஒப்பப்பர் ஆகிவிடுவார் உணரப்பாணி எல்லாம் சமமா மாறிடுவாங்கன்னு சொன்னார்ல ஆக எதை பற்றி பேச வேண்டும் என்பதை எனக்கு இலக்கியம் சொல்லுகிறது அந்த இலக்கியம் எனக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறது என்றால் எழுத்துகளாக வந்தது வள்ளுவர் சொன்னார் என்றால் வள்ளுவர் நேரடியாக என்னிடம் வந்து சொன்னாரா என்றா இல்லை வள்ளுவர் எனக்கு சொன்னது அவரின் எழுத்தின் வழிவாக சொன்னார் அந்த எழுத்து எதை சுமந்து வந்திருக்கிறது என்றால் அறத்தின் வடிவமாக எனக்கு வந்து சொல்லுகிறது நீ இதைத்தான் எழுத வேண்டும் 
நீ இந்த மக்களின் பக்கம் தான் இருக்க வேண்டும் நீ மக்களின் குரலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் யாரின் குரலாக யாரால் குரலை உயர்த்த முடியவில்லையோ அவரின் குரலாக நீ எழுத வேண்டும் அதுதான் அறம் என்று வள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அவ்வை சொல்லுகிறார் எனக்கு முன்னால முன்னாடி எழுதியிருக்கின்ற சங்க சங்க புலவர்கள் கவிஞர்கள் அனைவரும் சொல்லுகிறார் அதை சுமந்து வந்தது எழுத்து அந்த எழுத்தில் சு பயணித்து வந்தது அறம் ஆக இந்த அறத்தை பற்றி நாம் எழுத வேண்டும் என்பதை எழுத்து எனக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது நான் முன்பு சொன்னதை போலத்தான் நேர்மறை எதிர்மறை என்ற இரண்டு பகுதிகள் உண்டு அதில் நேர்மறை தான் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து 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 நம் கையில் வந்து நிற்கும் எதிர்மறை சில காலங்கள் தான் சில காலங்களில் உடைந்து காணாமல் போய்விடும் அப்படித்தான் நேர்மறையாக அறச்செய்திகளை சுமந்து வந்த வள்ளுவர் இன்றும் நம்மோடு வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரின் செய்தி இன்றும் நம்மோடு இருக்கிறது அவ்வையாரின் அறம் செய்தல் விரும்பு இன்றும் நம்மோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களின் கருத்துகள் அறத்தை சுமந்ததால் தான் மூவாயிரம் நான்காயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து நம் கையில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இதோடு மட்டும் நிற்க போகிறதா என்றால் இல்லை இன்னும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அந்த செய்திகள் செல்லும் மனித சமுதாயம் புதிதாக இந்த பூமியில் உருவாக உருவாக உருவாகி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்கு அவர்களின் நியாயத்தின் பக்கம் நிற்பதற்காக அறச்செய்திகளை கடத்துகின்ற ஒரு பெரும் பணி எழுத்திற்கு உண்டு அதுதான் எழுத்து என்பது அறத்தின் வடிவம் அதைத்தான் எனக்கும் கொடுத்தது இந்த எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள் மட்டும் என்று சொல்ல முடியாது உலக எழுத்துக்களே அறத்தின் வடிவமாக இருப்பதால் தான் இன்று இந்த உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொண்டு இந்த எழுத்து இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து செல்லும் அது தமிழோடு செல்லும் தமிழ் செல்லுகின்ற பொழுது அறம் கூடவே செல்லும் என்று கூறி இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பை நல்கிய இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் தமிழ்துறை பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களுக்கும் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் கலந்து கொண்ட அத்துணை பேருக்கும் எனது அன்பையும் நன்றியும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்